اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم العلم حياة الإسلام المدارس هي مراكز التعليم الأم هي المدرسة الأولى ثم المدارس الابتدائية والإعدادية التي يدرس فيها القرآن تلاوة ودراسة ثم العلوم مبادئ العلوم الفقه والعقيدة والأخلاق والتاريخ وغيرها يحفظون فيها القرآن السورة الفاتحة وسورة ياسين وسور أخرى والأذكار وكيفية الصلاة والصيام والزكاة وغيرها الحمد لله نحن الآن اليوم في هذا الوقت الميمون المبارك الذي نحتفل بهذا الوقت أهل هذه القرية الفقراء والمساكين الآباء والأمهات والبنين والبنات كلهم يحتفلون بافتتاح هذا المركز مركز المدرسة مدرسة عائشة رقم واحد هذه من مشاريع غباش العشر أول مدرسة سميت بمدرسة عائشة أخونا الغالي حبيبنا أبو غانم حفظه الله ورعاه الذي لا يريد اسمه ولا رسمه جزاه الله خيرا هو الذي وكلنا بتنفيذ هذا المشروع في عدة أماكن الحمد لله قد بدأنا في عشر أماكن والتوفيق لافتتاح مدرسة الأولى صارت لكم أهل القرية ولذلك سميت مدرسة عائشة رقم واحد تقبل الله من بان هذه المدرسة ومن كل من ساعد وساهم في بناء هذه المدرسة بتبرع الأرض أخي الفاضل جعفر ومولانا إبراهيم الباقوي و زملاؤه الذين قاموا بتنفيذ هذه المدرسة في هذه القرية كلهم جزاهم الله خيرا وإن شاء الله نرجو من الطلبة والوالدين أن يقوموا بحق المدرسة بالتعلم فيها وبالعمل بما علموا وتعلموا جزاكم الله خيرا عائشة اسم سيدتنا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأول معلمة التي ضحت حياتها لرواية الحديث وتعليم الأمة وكذلك عائشة اسم أم أبي غانم جعل الله هذا في ميزان حسناته وفي ميزان حسنات والديه وفي ميزان حسنات كل من ساعد وساهم فيها وفي كل هذا الحضور جزاكم الله خيرا بهمان الله بندد مار سنهم الله سهودرنجل مركز 
റൂബി ജൂബിലിയുടെ വകയായി നിർമ്മിക്കുന്ന മദ്രസ പരമ്പരകളിലെ ആദ്യത്തെ മദ്രസയാണ് ഇത് മദ്രസത്തു ആയിഷ എന്ന പേരിൽ ഇതിനുവേണ്ടി മുഖ്യമായ സഹായം നൽകിയ സഹോദരൻ വലിയ പണ്ഡിതനും എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനുമായ അദ്ദേഹം സാധാരണ പേരിടുമ്പോ നിർമ്മിച്ച ആളുടെ പേരാണ് വെക്കുക അപ്പൊ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ നാലെണ്ണത്തിന് ആയിഷ എന്ന് പേരിടുക പത്ത് മദ്രസയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സീരീസിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പൂർത്തിയായാൽ പിന്നെയും തുടങ്ങണം നൂറെണ്ണം പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന ആഗ്രഹമാണ് ഉള്ളത് അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരുമാറാവട്ടെ മർഗസ് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇതുപോലെയുള്ള നൂറ് സ്ഥാപനങ്ങൾ അത് തന്നവരുടെ ഷർത്ത് കേരളത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യു പിയിലും ബംഗാളിലും ബീഹാറിലും ആസാമിലും മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലായി അത് പണിതു ഇവിടെ മർക്കസ് നാൽപ്പത് വർഷം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണല്ലോ മർക്കസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ മേഖല അതിൽപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ അടിസ്ഥാനപരമായ വിദ്യാഭ്യാസം ഏറ്റവും അവശ്യം ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം അക്ഷരജ്ഞാനവും അതെ തുടർന്നുള്ള പഠനങ്ങളും ആണ് തങ്ങളെ അള്ളാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത് ഉമ്മത്തിന് ഓത്തു പഠിപ്പിക്കാനാണ് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞ ഓത്തു പഠിപ്പിക്കാനാണ് അതുകൊണ്ട് ഓത്തു പള്ളി എന്നാണ് പറയാ ഓത്തു പഠിക്കുക എന്നാൽ മുഅല്ലിമിൽ നിന്ന് കേട്ട് ഓതിപ്പഠിക്കലാണ് ഓത്തു പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വൈ അല്ലി മുഹമ്മൽ കിതാബ് വൽ ഹെക്മ മറ്റെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് വൈ ജക്കിഹിം ഉമ്മത്തിനെ തസ്കിയത്ത് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ കൽബ് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നത് അവരിൽ സംസ്കാര സമ്പന്നത ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിന്റെയും തുടക്കം ഓത്തു പഠിക്കൽ നിന്നാണ് അതിന് ഓതുക എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുക പാരായണമാണ് അത് തങ്ങൾ ഓതിപ്പഠിപ്പിക്കുന്നു അൽബക്രയുടെ ആദ്യത്തിൽ അലം തറ കൈഫ എന്ന് അതേ അക്ഷരങ്ങൾ വായിക്കാൻ വേണ്ടി അലം തറ കൈഫ സൂറത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇത് ഓതി പഠിപ്പിച്ചാലേ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇന്നമ ബുഹിസ്തു മുഅല്ലിമൻ മുഅല്ലിമായിട്ടാണ് ഞാൻ അയക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഷഫിഹുന റസൂറുള്ളാഹി ആ നബിതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ അധ്യാപനം ഉബയ്യുബിന് കഅബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ മസ്ഊദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു സഅദ് ബിൻ അബി വഖാസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബു ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുആദ് ബിൻ ജബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഉം വലിയ മുഅല്ലിമുകളായ സ്വഹാബത്ത് അവർ ഖുർആൻ മദ്രസകൾ മദീനയിൽ സ്ഥാപിച്ചു കൂഫയിലും ബസ്റയിലും ഷാമിലും സ്ഥാപിച്ചു അങ്ങനെ ലോകത്ത് അത് പ്രചരിച്ചു വന്നു ഇന്ത്യയിൽ കർണാടകയിലെ ബീദർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള മദ്രസത്തു മുഹമ്മദ് ഗവാ എന്ന് പറഞ്ഞ മദ്രസയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മദ്രസ ഹാഫുബിനോട് സമകാലികരായിരുന്ന അവരുമായി എൽമിയായ എഴുത്തുകുത്തുകൾ നടത്തിയിരുന്ന മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു കർണാടകയിലെ ബീദറിൽ ജീവിച്ച അദ്ദേഹം അതിനുശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം മദ്രസകൾ വന്നു ഡൽഹിയിലെ ഹുമയൂൻ ടോംബ് എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ചെന്നാൽ ഉല്ലാസത്തിന്റെ മേഖലയായി കാണാൻ കഴിയുന്ന വലിയൊരു ഉദ്യാനവും അതിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന വലിയൊരു ഗുമ്പതും അതൊരു മദ്രസയാണ് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നിസാമുദ്ദീനിൽ നിന്ന് കുറച്ച് തെക്കോട്ട് മാറി സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ ലോധി റോഡ് ചെന്ന് മുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ലോധി ഗാർഡൻ അതിന്റെ അപ്പുറത്തൊരു ബസ് സ്റ്റോപ്പ് 
അവിടെ എല്ലാവരും പറയും മദ്രസ 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 സ്റ്റോപ്പ് മദ്രസ മേഖടാക്കറോ എന്ന് പറയും അതൊരു മദ്രസയാണ് സഫ്ദർ ജംഗ് മദ്രസ വലിയ നൂറുകണക്കിന് ഏക്കറയുള്ള കോട്ട ആ കോട്ടക്കുള്ളിലുള്ള മദ്രസയാണ് സഫ്ദർ ജംഗ് മദ്രസ ആർക്കിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഓഫീസ് ഇന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ആ മദ്രസയുടെ ഉള്ളിലാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മദ്രസകൾ താജ്മഹൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ മഖബറയുടെ ചുറ്റുഭാഗത്തുമുള്ള മദ്രസകളുണ്ട് അജ്മീർ ഷെരീഫിൽ ചെന്നാൽ മഖാം ഷെരീഫിനോട് തൊട്ട് ചേർന്ന് മൊഴിനിയ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന മദ്രസ കാണാം അങ്ങനെ വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള മദ്രസ എന്നതിന് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നർത്ഥമുണ്ട് കോളേജ് എന്നർത്ഥമുണ്ട് കൊൽക്കത്തയിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് സ്ഥാപിച്ച യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് ആലിയ മദ്രസ ഇന്ന് അത് ആലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ബാഫിയാത്ത് സ്വാലിഹാത്ത് മദ്രസ ആ നിലക്ക് വളർന്നു വന്ന കേരളത്തിൽ സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുൽ ഉലമ എന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മദ്രസകൾ ഗ്രാമ ഗ്രാമാന്തരങ്ങളിൽ പടുത്തുയർത്തപ്പെട്ടു ആ മദ്രസകളിൽ നിന്ന് അലിഭക്ഷണം പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് ഇന്ന് സമുന്നതരായ പണ്ഡിതരായി കേരളത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ആ അലിഭക്ഷണം തൊട്ട് പഠിച്ചവരാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലും അമേരിക്കയിലും ലണ്ടനിലും എവിടെ ചെന്നാലും എഞ്ചിനീയറും ഡോക്ടറും വക്കീലും അതുപോലെയുള്ള ഏത് വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ച ആളുകളൊക്കെ അവർ അഞ്ചു നേരം കൈകെട്ടി നിസ്കരിക്കുന്നത് ആ നിസ്കാരത്തിൽ ഫാത്തിഹയോതുന്നത് സൂറത്തോതുന്നത് റുക്കുഴിൽ ദിക്ര ചൊല്ലുന്നത് അത്തഹയ്യ തോതുന്നത് അതെല്ലാം ഇതുപോലെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിലെ കൊച്ചു മദ്രസകളിൽ പഠിച്ചതുകൊണ്ട് കിട്ടിയതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു കാലത്തും നശിക്കാൻ പാടില്ലാത്തതും ഒരു കാലത്തും ശ്രദ്ധ കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ലാത്തതും എന്നുമെന്നും നാം സജീവമായി നിലനിർത്തേണ്ടതും മദ്രസ എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റിനെ എടുത്തു പരിശോധിച്ചാലും പ്രാഥമിക മദ്രസ രംഗത്ത് കേരളത്തെ പോലെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംസ്ഥാനത്തെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല പ്രാഥമിക പഠനം ഇങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളെയും തെരഞ്ഞുപിടിച്ച് അവർക്കെല്ലാം ചുരുങ്ങിയത് അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം സൗദി അറേബ്യയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയില്ല സൗദിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ധാരാളം ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും അവിടെയൊക്കെ പല്ലു തേക്കാതെയും സിഗരറ്റ് വലിച്ചും റോട്ടിലൂടെ നടക്കുന്ന അന്തങ്കമ്മികളായ യുവാക്കളെ കാണാൻ കഴിയും ഫാത്യ പോലും അറിയാത്തവർ ഭാഷ അറബിയായതുകൊണ്ട് കാര്യം ഇല്ല ഇന്തോനേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയെ പോലുള്ള പഠന സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ ലണ്ടനിലും അമേരിക്കയിലും എല്ലാം മദ്രസകളുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള സാർവത്രികമായ മദ്രസ സംവിധാനം അലഹമില്ല അള്ളാഹു നിലനിർത്തി തരുമാറാവട്ടെ അത് അതിന്റെയൊക്കെ ചരിത്രവും ഈ നാട്ടിൽ സ്ഥാപിച്ച കാലത്ത് അതിനുവേണ്ടി ആളുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കഷ്ടതകളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും എല്ലാം നാം മനസ്സിലാക്കുകയും അത് നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി നാം വളരെ ഉത്സാഹത്തോടുകൂടി പരിശ്രമിക്കുകയും വേണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഈ മദ്രസയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം നൽകിയ ജാഫർ സ്വാഹിബ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ ഇതിനു പകരമായ ഒരിടം അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിനും കുടുംബത്തിനും നൽകുമാറാവട്ടെ ബഹുമാനിരായ ഇബ്രാഹിം ബാഖവി അവറുകളും അതുപോലെ ഈ നാട്ടിലെ ഇവിടുത്തെ പ്രവർത്തകരും നമ്മുടെ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽ ഉലമായുടെ കീഴിൽ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ഇന്നിത് ഈ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ബഹുമാനിരായ സയ്ദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ ഉൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ മലപ്പുറത്തിന്റെ മുഖഛായ മാറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നവചൈതന്യം സൃഷ്ടിച്ച് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് മുന്നേറുന്ന മഹാനായ തങ്ങളവർക്ക് അള്ളാഹുവർക്ക് ദീർഘായുസും ആഫിയത്വം നൽകട്ടെ അവർ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് അതുപോലെ യുവാക്കൾക്ക് ഇടയിൽ ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യുവാക്കൾ മാത്രം ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം മുതൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന നാളിതുവരെയായി കേരളത്തിന്റെ അഹിൽസുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം കൊടുത്ത സമസ്ത കേരള സുന്നി യുവജന സംഘം വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ ധാർമ്മിക ബോധം വളർത്തുന്നതിന് 
കോളേജുകളിലും സ്കൂളുകളിലും കലാലയങ്ങളിലും പോകുമ്പോൾ അവർ മദ്യത്തിന്റെയും മയക്കുമരുന്നിന്റെയും നിരീശ്വരവാദത്തിന്റെയും നിർമ്മത പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെയും ആളുകളായി മാറിപ്പോകുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മാറ്റം വരുത്തി ധാർമ്മിക ബോധം അവരിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനു വേണ്ടി വളരെ കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ധാർമ്മിക വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായി വളർന്നു വന്നിട്ടുള്ള എസ് എസ് എഫ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അതുപോലെ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് എസ് ബി എസ് ഈ മദ്രസകളെല്ലാം നോക്കി നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള മദ്രസ മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനും അതിന്റെ ദൈഷണികമായ മാനേജ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലം നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഈ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ ചട്ടത്തെ ഈ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനെയും ഈ ഒരു അച്ചടക്കത്തെയും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ സാധിച്ചത് അലഹമില്ല കേരളത്തിൽ അറബി മലയാളത്തിലും അറബിയിലും മാത്രമായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സിലബസ് ഇന്ന് തമിഴിലും കന്നഡയിലും ഉറുദുവിലും ബംഗ്ല ഭാഷയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും ആയി ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ മദ്രസകൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂന്ന് കോടിയോളം മുസ്ലിംകൾ ഇന്ത്യയിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് ബംഗ്ല ഭാഷ ബംഗാളികൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ പണിയെടുക്കാൻ വരുന്നവരുണ്ടാകും മിസ്ത്രി പണിക്കാരും കാർഷിക പണിക്കാരും ഡൊമസ്റ്റിക് ലേബേഴ്സും തെങ്ങുകയറാനും പാത്രം കഴുകാനും പൊറാട്ട ചുടാനും ഉൾപ്പെടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സേവനം ചെയ്യുന്നവർ ബംഗാളികളാണ് അസാമിലും അതിന്റെ പരിസരത്ത് സ്റ്റേറ്റിലൊക്കെ ബംഗ്ല ഭാഷയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ആ ഭാഷയിൽ നമ്മുടെ സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ കീഴിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ അച്ചടിച്ച് അവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് അലഹമില്ല ഇതിനൊക്കെ അടിത്തറവാകിയവരും അതിനുശേഷം പ്രവർത്തിച്ചവരും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയവരുമായ മുഴുവൻ മഹത്വക്കളിൽ നിന്നും അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ അള്ളാഹുവരുടെ കബറിടം പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കേരളത്തിലെ സുന്നി മദ്രസാ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഏറ്റവും ആധികാരികമായ ആദ്യത്തെ തുടക്കം കുറിച്ചത് മഹാനായ നൂറുൽ ഉലമ അവർകളാണ് സമസ്ത എല്ലാ സമസ്തയുടെയും ആദ്യം തൊട്ട് തന്നെ അവരാണ് അത് എഴുതിയിട്ട് തുടങ്ങിയത് അതിനുശേഷം അതുപോലെ തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായിക്കൊണ്ട് വഫാത്ത് വരെ സമസ്തയുടെ പ്രസിഡന്റായി പ്രവർത്തിച്ച സമസ്തയുടെ വലിയ നവോത്ഥാനപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് വരെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ ചെയർമാനായി പ്രവർത്തിച്ച താജുൽ ഉലമ സയ്യദ് റഹ്മാനുൽ ബുഖാരി അള്ളാഹു അവരുടെയും ദർജയേറ്റി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കവറിനെ പ്രകാശിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഈ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച ഒട്ടേറെ മഹത്വക്കളുണ്ട് അവരുടെയൊക്കെ സേവനങ്ങളുണ്ട് അള്ളാഹു അവരിനെല്ലാം കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ നമ്മളിവിടെ വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസം കഴിഞ്ഞതിനു ശേഷം മദ്രസകൾ തുടങ്ങുകയാണ് റമദാൻ മാസം പതിനൊന്ന് മാസക്കാലം മദ്രസയിൽ പഠിച്ചതിന് പ്രാക്ടിക്കലായി പഠിക്കാനുള്ള സമയമാണ് റമദാൻ റമദാൻ മാസത്തിൽ ചെറിയവരും വലിയവരും എല്ലാം ആർജിച്ചിട്ടുള്ള ഇമാനികമായ ഒരു കഴിവിനെയും ആത്മീയമായ ശക്തിയെയും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതെ നമ്മൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം റമദാനിൽ പരമാവധി ജമാഅത്തിന് പോയിട്ടുണ്ട് ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കഴിവിന്റെ പരമാവധി സ്വതക്ക ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കാൻ റമദാൻ മാസം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദർസുകളും ക്ലാസുകളും പഠന ക്ലാസുകളും എല്ലാം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് റമദാൻ പെരുന്നാൾ ആഘോഷത്തോടുകൂടി എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടി എല്ലാം പൊട്ടിച്ചെറിഞ്ഞ് സ്വതന്ത്രമായി വിഹരിക്കാൻ ശ്രമിന്നു പാടില്ല ആ ഒരു ആത്മീയത നാം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം മഹത്വക്കൾ പറയുന്നത് റമദാൻ വരുന്നതിന്റെ ആറുമാസം മുമ്പേ ബല്യഗന റമദാൻ ബല്യഗന റമദാൻ എന്ന ദുഴായാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറുള്ളത് റമദാൻ കഴിഞ്ഞ പിന്നെയുള്ള ആറുമാസം പഠിച്ചവനെ റമദാൻ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റമദാൻ സ്വീകരിക്കണേ റമദാൻ ലാമിലുകൾ സ്വീകരിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് അപ്പൊ ഒരു വർഷം മുഴുവനും ആത്മീയമായ ചിന്തയെയും പ്രവർത്തനത്തെയും സംസാരത്തെയും എല്ലാം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് 
റമദാനിൽ ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ മദ്രസയിൽ മനോഹരമായ ഈ കെട്ടിടത്തെ നമ്മൾ എൽമ കൊണ്ടും തലീമ കൊണ്ടും മനോഹരമാക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട വാക്കവി അവർകൾ സൂചിപ്പിച്ചു നൂറ്റിലധികം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്ന പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നവരും അതിൽ താല്പര്യം കാണിച്ചവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട് അതുപോലെ മുതിർന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസുകൾ ഉമ്മമാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ക്ലാസുകൾ എല്ലാം നടത്താനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതൊരു ഹോളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ക്ലാസുകൾക്ക് ആവശ്യത്തിന് മറയിടും അല്ലാത്ത സമയത്ത് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിന് വേണ്ടിയാകാം ഇങ്ങനെ ഹാളാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത് അലഹമില്ല അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ഹാദിഹിൽ മദ്രസത്തു തുദ്രസുഫിഹ ഇൻഷ അള്ളാ അൽ ഖുർആൻ തിലാവത്തൻ വദ്രാസത്തൻ അൽ ഖുർആൻ മഅത്ത ജവീദി വൽ ഹിസ്ബി വൽ ഫിഖ്ഹി വൽ അഖീദത്തി വൽ അഖ്ലാഖ് വൽ താരീഖ് വ ഗൈരിഹ وكذلك يعقد في هذه القاعة دروسا للأمهات وللسيدات وللسادات ولكبار السن ولذلك جعلت هذه المدرسة قاعة واحدة ويفصل بالستار أيام الفصول الدراسية إن شاء الله الله تعالى نمكان لك الله إلا توفيق شيء ما رأيته ഇതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും പരിശ്രമിച്ചവർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായി നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ എന്ന് ദാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് നാം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയുള്ള എല്ലാ മദ്രസകളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും എല്ലാം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അള്ളാഹു തോഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ അതിനെല്ലാം നിങ്ങൾ ദാൻ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു മർക്കസിന്റെ നാൽപ്പതാം വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് റൂബി ജൂബിലിയോടനുബന്ധിച്ച് മർക്കസ് നാല് സിറ്റിയിൽ അലഹമില്ല അവിടെ വലിയ ആക്സിൽ റോഡിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കപ്പെട്ടു അടുത്തു തന്നെ ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കകം ഇൻഷാല്ല ഒന്ന് രണ്ടാഴ്ചകൾക്കകം അതിന്റെ ഗേറ്റ് നമ്പർ വണ്ണ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഭാഗം പണി തീർന്ന ഭാഗത്ത് ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും മറ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്ന ഭാഗത്തുള്ള ഗേറ്റുകൾ വേറെ വഴിയിലൂടെ നടക്കും ആ ഗേറ്റിലൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് യുനാനി മെഡിക്കൽ കോളേജ് ലോ കോളേജ് സ്പെഷ്യൽ നീഡ് ഹൈടെക് സ്കൂള് അതുപോലെ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് സെന്റർ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളെല്ലാം നേരിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അവിടെ വന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് ഈ നാട്ടുകാരായ കുട്ടികൾ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം നേടുന്നവരുണ്ട് വക്കീലന്മാരാകുന്നവരുണ്ട് ഇനിയും ഇൻഷാ അള്ളാ സമീപ ഭാവിയിൽ അടുത്ത വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറൽ സെന്റർ ട്രഡീഷണൽ സൂക്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ട്രഡീഷണൽ സൂക്ക് അതുപോലെ ഏറ്റവും വലിയ കൾച്ചറൽ സെന്റർ അങ്ങനെ പല പദ്ധതികളും അതിനുള്ളിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതെല്ലാം പൂർത്തിയാകാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വകയായി ഒരു സംഭാവന വേണം അത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയാണ് രാത്രിയുടെ അന്ത്യാമങ്ങളിൽ മനമുരുകിയുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ മുഗ്മിനീങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രസ്ഥാനത്തെയും വളർത്തുന്നത് നമ്മുടെ നേതാക്കൾക്ക് ആഫിയത്തിനും ദീർഘായുസിനും വേണ്ടി നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അള്ളാഹു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്കും നമുക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവർക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മദനിയുടെ ഉമ്മ മരണപ്പെട്ട ആ വീട്ടിൽ ഞങ്ങളിപ്പോ കയറി വരികയാണ് അള്ളാഹു ആ സഹോദരിക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ കബുര സന്തോഷമാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ കൂരാച്ചുണ്ടിലും നടുവണ്ണൂര് ഏരിയയിൽ കോഴിക്കോട് ജില്ലയുടെ മലയോര പ്രദേശങ്ങളിൽ നാലഞ്ചു പേര് പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നലെ മരിച്ചു കേരളത്തിൽ നൂറ്റിച്ചില്ലാനും ആളുകളാണ് പകർച്ചപ്പനി പിടിച്ചുകൊണ്ട് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഓരോ ദിവസവും ആശുപത്രികളിൽ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അവർക്കെല്ലാം ശിഫ നൽകുമാറാവട്ടെ പകർച്ചവ്യാധികളെ തൊട്ടും മാറാവ്യാധികളെ തൊട്ടും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മളെല്ലാം നല്ല മുഗ്മിനീങ്ങളാകണം നല്ല മുഗ്മിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കും നോമ്പ് നോൽക്കും വിക്രും സ്വലാത്തും ചെല്ലും അങ്ങനെ നടക്കും അത് നല്ല മുഗ്മിനാകുന്നില്ല അത് നല്ല മൂമിനിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ആളുകളോട് കണ്ടാൽ പുഞ്ചിരിക്കും 
റോട്ടിലേക്ക് കടലാസുകൾ വലിച്ചെറിയില്ല പ്ലാസ്റ്റിക് എവിടെയും വലിച്ചെറിയൂല എല്ലാ സ്ഥലത്തും തുപ്പി വെക്കുകയില്ല അതുപോലെ റോട്ടിൽ മൂത്രമൊഴിക്കുകയില്ല മലമൂത്ര വിസർജനം ഹറാമായ സ്ഥലങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് മാലിന്യങ്ങൾ സംസ്കരിക്കപ്പെടണം അതിന് പ്രത്യേകം നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ അത് മുസ്ലിമിന്റെ സംസ്കാരമാണ് മൂത്രമൊഴിക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ തെറിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കണം അത് ഉയരമുള്ള സ്ഥലത്തിരിക്കണം ശരീരത്തിലേക്ക് തെറിക്കരുത് ഇടതുകാലിൽ ചാരി അമർന്നിരിക്കണം രോഗികൾക്കുണ്ടാക്കിയ സ്റ്റൂള് പോലുള്ള കസേരയിൽ അത് എല്ലാവരും ഇരുന്നുകൊണ്ട് മൂത്രമൊഴിക്കരുത് അത് രോഗികൾക്കുള്ളതാണ് നിലത്തിരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് നിലത്തിരിക്കാൻ കഴിയുന്നവരൊക്കെ ടോയ്ലറ്റുകളിൽ നിലത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരും രോഗികളായി മാറും രോഗികളായി മാറിയാൽ പിന്നെ മസ്ജിദുകളിലൊക്കെ കസേരകൾ നിറയാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ട് യൂറോപ്യൻ ടോയ്ലറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രോഗികൾക്ക് വേണ്ടി അറബികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടോയ്ലറ്റിനെ യൂറോപ്പുകാരന്റെ പേര് വിളിച്ചു വിളിക്കേണ്ട കാര്യം ഇല്ല അത് രോഗികൾക്കുള്ളതാണ് രോഗികൾക്കുള്ളത് ഇന്ന് വ്യാപകമായി ഫാഷന്റെ പിന്നിലുള്ള അന്ധമായ അനുകരണം കാരണമായി കേരളീയർക്ക് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നറിയില്ല അതുകൊണ്ട് രോഗികളുടെ വാർഡിൽ ആരും പോയി കിടക്കണ്ട രോഗികൾക്കുള്ള ടോയ്ലറ്റിൽ ആരും കയറണ്ട അത് നജസ് വ്യാപിപ്പിക്കുകയാണ് രോഗികളായി മാറുകയുമാണ് മറിഞ്ഞു വീണ് കാല് പൊട്ടുകയുമാണ് ആശുപത്രികൾ നിറയുകയാണ് നമ്മൾ വൃത്തിയുള്ളവരാവണം നമ്മുടെ വീട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിൽ എവിടെയെങ്കിലും ചിരട്ട മലർന്നു കിടന്ന് അതിൽ വെള്ളം കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊതുക് വളരും കുപ്പി വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊതുക് വളരും ഫ്ലക്സിന്റെയും പ്ലാസ്റ്റിക്കിന്റെയും കഷ്ണങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ കൊതുക് വളരും അങ്ങനെ നമ്മൾ മാലിന്യങ്ങൾ വലിച്ചെറിയുന്ന കാരണം കൊണ്ട് രോഗം പ്രചരിച്ചാൽ നാം കുറ്റക്കാരായി തീരും ഇസ്ലാം ഏറ്റവും വലിയ വൃത്തി പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മതമാ അതുകൊണ്ട് പരിസരം വൃത്തിയാക്കൽ മൊമ്മിനിന്റെ അടയാളമാണ് ശരീരം വൃത്തിയാവുക വസ്ത്രം വൃത്തിയാകുക വീട് വൃത്തിയാകുക പരിസരം വൃത്തിയാകുക സംസ്കാരത്തിൽ നമ്മൾ ചേഞ്ചുകൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് പണ്ടുകാലത്ത് കുറഞ്ഞ ആളുകളും കൂടുതൽ ഭൂമിയുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും നടന്ന് വിസർജിച്ച കുഴപ്പമില്ല അത് എന്തെങ്കിലുമായി നശിച്ചു പോകും ഇന്ന് അതിന് പറ്റൂല നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് ടൈറ്റ് നഗരം പോലുള്ള ജീവിതമാണ് നമുക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മാലിന്യത്തെ നമ്മൾ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വേറെയും ജൈവ വസ്തുക്കൾ വേറെയും കടലാസ് വേറെയുമായി വേർതിരിച്ച് അതിന് മുന്തിയ പെട്ടിയൊന്നും ആവശ്യമില്ല എന്തെങ്കിലും പഴയ ടിന്നുകളോ മറ്റോ കൊണ്ടുവെച്ച് അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ശ്രമിച്ചാൽ നാട് വളരെ വൃത്തിയാകും ഇതിനൊക്കെ കൂലിക്ക് ആളെ നിർത്തി വൃത്തിയാക്കാൻ പോയാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വൃത്തിയായി തീരുകയില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ സംസ്കാരമായ വൃത്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സംസ്കാരമായി മാറണം പള്ളിയുണ്ടാക്കിയാൽ ചിലർ ചോദിക്കും തുപ്പാൻ സ്ഥലം വെച്ചിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ പള്ളിയിൽ നിന്നൊന്നും ജനലിനുള്ളിൽ കൂടെ പോയി തുപ്പാൻ പറ്റൂല കാരണം മുറ്റം പേവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും അപ്പൊ തുപ്പാൻ പോക്കറ്റ് വേണം കീശയെ തുപ്പ എന്നിട്ട് പോയിട്ട് കഴുകിക്കളയാ അതിന് കീശയിൽ ഒരു ടവല് വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കടലാസ് വാങ്ങാൻ കിട്ടും കട തുപ്പുന്ന കടലാസുണ്ട് ആ കടലാസ് വാങ്ങിയിട്ട് അതിൽ തുപ്പിയിട്ട് ചുരുട്ടി കീശയിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോയി വേസ്റ്റ് പാക്കറ്റിലിട അങ്ങനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇനി തുപ്പാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ വണ്ടിയിൽ കയറി റോട്ടിൽ കയറി വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇറങ്ങി എവിടെയും തുപ്പാൻ സ്ഥലമല്ല എന്താ ചെയ്യാ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നാട് മാറുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൾച്ചർ മാറണം അതിനാണ് ടിഷ്യൂ പേപ്പറുകളെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം ആ പേപ്പർ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഒരു ടവൽ ഉണ്ടായാൽ ടവൽ മടക്കി കൈപ്പിടിച്ചാൽ മതി കുറെ അളറ ഉണ്ടാകും പിന്നെ അത് ഇടക്ക് കഴുകി ഉണക്കിയാൽ മതി വീണ്ടും അത് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ മീൻ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബക്കറ്റും അരി പോവുക എന്നാ പിന്നെ സഞ്ചി കൊണ്ടുവരേണ്ട ആവശ്യമില്ല വസ്തുക്കൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴൊക്കെ അങ്ങാടിയിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്നൊരു തുണി സഞ്ചിയുമായി പോവുക എന്നാൽ അവിടുന്ന് വലിയ സഞ്ചി കൊണ്ടുവന്ന് പിന്നെ വലിച്ചെറിയേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല ഇങ്ങനെ നല്ല വൃത്തിയുള്ളവരായി മുസ്ലിം മാറണം നമുക്ക് നഖം മുറിക്കൽ സുന്നത്താണ് പല്ലുതേക്കൽ സുന്നത്താണ് മീശവെട്ടൽ സുന്നത്താണ് താടി നന്നാക്കൽ സുന്നത്താണ് കുളിക്കൽ സുന്നത്താണ് അത്തർ പുരട്ടൽ സുന്നത്താണ് നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ചെരുപ്പ് ധരിക്കൽ സുന്നത്താണ് ഇതൊക്കെ നമുക്
അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പാചകങ്ങളിലും എല്ലാറ്റിലും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ട് അതെല്ലാം ഇൻഷാ അള്ളാ നിരന്തരമായ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നാം പഠിച്ച് മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമാരെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഈ നാട്ടിൽ ദീനീയായ എൽമിയായ ഒരു തറക്കിയുണ്ടാകാൻ വളർച്ചയുണ്ടാകാൻ നാം പ്രവർത്തിക്കണം അള്ളാഹു തോഫിഖ് അൽകുമാറാവട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത്നമ്മുടെ ഈ ലളിതമായ എങ്കിൽ പ്രൗഢമായ ഈ വേദി ഇവിടെ ഇന്ന് പിരിയുകയാണ് വളരെ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് മദ്രസാ പഠനത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആവശ്യകതയും സന്തോഷകരമായ അതിന്റെ മുന്നേറ്റത്തിലുള്ള നിങ്ങളുടെ സഹകരണവും എല്ലാം വളരെ കൃതജ്ഞതയോടെ നമ്മളിവിടെ ഓർക്കുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഹു വത്താല ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാകട്ടെ അമീൻ ഈ പ്രദേശത്തെ നേരത്തെ ഉസാദ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ സുതാര്യമായ വിദ്യാഭ്യാസ കരിക്കുലം ഈ കേരളത്തിനെ മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യതിരക്തമാക്കി മാറ്റിയ ഏറ്റവും വലിയ ഈ രൂപം ഇതിന് സാധിച്ചെടുക്കേണ്ടത് നമ്മളാണ് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൽ പോകുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരെ അവരുടെ സമയ ഷെഡ്യൂൾ അനുസരിച്ച് ഈ മദ്രസയിൽ എത്തിച്ചേരാനും ഇനി ഏതെങ്കിലും കുട്ടികൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് അന്യം നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഹാഡ് ചെയ്ത് ഇത് കൂടുതൽ സമ്പന്നമാക്കാനും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും എല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് ഉണർത്തുകയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് പഠനം മറ്റു ഭൗതിക പഠനങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ വളരെ സമുചിതമായി നടക്കുന്നുണ്ട് നമ്മെ പഠിച്ച നാഥനായ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയും ആ അള്ളാഹുവിനുള്ള ആരാധന തെറ്റില്ലാതെ നിർവഹിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുമുള്ള വിചാരങ്ങളും ചിന്തകളും വളരെ പിന്നാക്കം നിൽക്കുന്നു എന്നത് വളരെ വേദനാജനകമായൊരു സംഗതിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും സന്തോഷത്തിൽ ഈ കെട്ടിടം പണിതിട്ടുള്ളത് ഇത്രയും വലിയ കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ ഈ സമൂഹം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഇതിനോട് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ഇതിനെ നോക്കിക്കാണണമെന്ന് മാത്രം ഉണർത്തി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച കഷ്ടപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും രണ്ടു ലോകത്തും വളരെ വലിയ വിജയം നൽകുമാകട്ടെ ആമീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കും ഒന്നെല്ലാരും കടന്നിരുന്ന് സി എം ആണ്ട് നിർച്ചയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല തുടക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ പേരിൽ ഒന്ന് യാസീൻ ഓതി ദ്വാരുന്ന് ഇതിനുവേണ്ടി സഹകരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി ദ്വാരന്നിട്ടാണ് ഇത് പിരിയുന്നത് അൽഫാത്തിഹ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين امين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون ان جعلنا في اعناقهم نغلالا فهي الى الاذقان فهم مكمرون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم ننظرتهم ام لن تنذرهم لا يؤمنون انما تنذر من اتبع الذكر فغشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء نحصيناه في امام مبين واضرب لهم مثلا اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون وما علينا الا البلاغ المبين قالوا انا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب اليم قالوا طائركم معكم ان ذكرتم بل انتم قوم مسرفون وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بذر لا تغني أني شفعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ظلال مبين إني آمنت بربكم واسمعون قيل دخل الجنة قال يا لي تقومي علمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيرة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم نهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جمعوا لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون لأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عادك الأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نسى نغركهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومطعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا أنها معرضين وإذا قيل لهم ننفقوا مما رزاكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن تعمل من لو يشاء الله تعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين 
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصفمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع الذين محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم بأزواجهم في ظلال لرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أظل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون يسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمصنا على أعينهم واستبقوا الشراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويرحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلية لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييه الذي انشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من السجل أخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون ഒരുപാട് ആളുകൾ ദ്വാ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട് ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ദിവസവും കൂടിയാണ് മക്ക സുസക്കാപ്പത്ത് സുന്നിയ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ അതിന്റെ സ്ഥാപിത കാലത്ത് നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്ഥലം കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞ് അഭിയോന്നരായ ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദവകൾ പോന്ന വഴിയിൽ കണ്ട ഒരു ബോർഡ് സ്ഥലം വിൽപ്പനക്ക് അതന്വേഷിച്ച് പോയപ്പോഴാണ് മർക്കസ് എന്ന ഈ വലിയ തമ്മരം നമ്മളിലേക്ക് ലഭിച്ചത് അന്ന് ആ വാക്കു നമ്മളിലേക്ക് തന്ന മഹാമനീഷി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുല്ലാഹിൽ മടവൂരി ഖദ്ദസുല്ലാസീസ് ഈ ഹോബി ജോബിലിയുടെ ഭാഗമായുള്ള പത്ത് മദ്രസകളിലെ ആദ്യത്തെ മദ്രസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വന്ന ഈ സഭയിൽ ഒരു സി എം ആണ്ട് നേർച്ചക്ക് മനസ്സ് തന്നതിൽ ചരിത്രപരമായ വലിയ ഒരു പങ്കാളിത്തമുണ്ട് എന്നത് വളരെ വലിയ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുനയുടെ മടവുരുതങ്ങളുപ്പാപ്പയുടെ മതദ് ഫുയുലാത്തുകളെ കൊണ്ട് 
ധന്യമായ ഒരു സ്ഥാപനമായി തക്കുവയിൽ അടിക്കല്ലുപാകിയ ഒരു സ്ഥാപനമായി കയാമത്ത് നാൾ അവരെ നല്ല കൈകളിൽ നിന്ന് നല്ല കൈകളിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്തു പോകുന്ന ഒരിക്കലും നിലക്കാതെ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സംരംഭമായി ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ ആമേൻ ഇതിന്റെ ടൈൽസ് വിരിക്കാൻ മൊത്തം ഈ ടൈല് അതിന്റെ വിരിക്കുന്ന ചെലവടക്കം നല്ലൊരു സംഖ്യ നമ്മളിലേക്ക് തന്നത് ഒരു ദീനി സ്നേഹിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി ദാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ആത്തിക്ക എന്ന സഹോദരിക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ഉമ്മയാണ് അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ അദ്ദേഹം ഗൾഫിൽ പോയി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കച്ചവടങ്ങളിലും ബിസിനസുകളിലും ഏർപ്പാടുകളിലും ഒക്കെ വലിയ ഭർക്കത്ത് നൽകുമ്പോഴാകട്ടെ അങ്ങനെ ഇതിനു വേണ്ടി സഹായിച്ച സഹകരിച്ച ചെറുതും വലുതുമായി നല്ല മനസ്സുകൊണ്ട് നല്ല പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് നല്ല വാക്കുകൊണ്ട് നല്ല നോക്കുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ നിന്നവരാണ് ഇതിന്റെ അഭ്യുദയകാംക്ഷികളും സഹകാരികളും സഹായികളുമായ എല്ലാവരും വിശേഷിച്ചും ഈ സ്ഥലം അനുവദിച്ചു തന്ന വലിയ ഒരു ധനാഢ്യരോ കൂടിശ്ശന്മാരോ ലക്ഷപ്രഭുക്കളോ അല്ല വളരെ നേരത്തെ ദീനുമായി നമ്മുടെ സംഘടന കുടുംബങ്ങളുമായും സംഘടനയുമായും വളരെ വലിയ അടുപ്പമുള്ളതുകൊണ്ട് തനിക്കു കിട്ടിയത് ദീനിന് നൽകുക എന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലാണ് ഇത് നമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ മരണപ്പെട്ടുപോയ പിതാവ് മാതാവ് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ വലിയ ആഫിയത്ത് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദ്വാരക്കേണ്ടതുണ്ട് അവരുടെ ഒരു അനുജൻ ജാബിർ ഇതിൽ വലിയ തൽപരനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ കെ എം ഐ സി ഈ ശബ്ദവും സന്ദേശവും ഒക്കെ ലോകരിലെത്തിക്കുന്ന ആ സ്ഥാപനവുമായി ഇടപെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് ജാബിർ എന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജൻ എല്ലാവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ സന്തോഷത്തോടു കൂടി വയ്ക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മോശൻ പീരാമുട്ടും സിലിയാർ ബഹുമാനപ്പെട്ട അവരുടെ ഒരു കുടുംബ സുഹൃത്തായി നിൽക്കുന്ന തേനൂലിൽ പാപ്പയുടെ പേരമകനായ മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ എല്ലാവരെയും ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു അള്ളാഹു തല ഇത് നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ നമ്മൾ ഓതിയ യാസ്യൻ ഇവിടെ നൽകുന്ന ഭക്ഷണം എല്ലാം അള്ളാഹു താല ബഹുമാനപ്പെട്ട സി എം വലിയുള്ളാഹി അവകളുടെ മഹാനവകളുടെ ദഹജയുടെ ഉന്നതിക്കും അവിടത്തെ ഉദാത്തമായ ശ്രേണി ഉയരുന്നതിനും അള്ളാഹു തല കാരണമായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കി അവിടത്തെ മതത് ഫുയുള്ളാത്തുകളെ കൊണ്ട് മർക്കസ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു ശാഖയായി ഇവിടെയും എന്ന് നട്ട് പിടിപ്പിച്ച ഈ സ്ഥാപനത്തിലേക്കും അള്ളാഹു നൽകുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഉസാദവകൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും ദ്വാ ചെയ്യും ഞാൻ ആദരവോടെ ദ്വാക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടുന്നു لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ بكم بالفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات كل وقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والنار ان നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ വിതരണം ചെയ്യാൻ എല്ലാവർക്കും നല്ല ഫുഡ് നൽകിയത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മടവൂർ പാപ്പയുടെ പേരിലുള്ള ഈ ഫുഡ് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മഷ്ഹൂദ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഒരു സ്നേഹിതനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതോപാധിയിൽ അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്ത് നൽകുമാറാകട്ടെ ഇതിന്റെ ജനവാതിലുകൾ അത് പലരിൽ നിന്നുമായൊക്കെ കലക്ട് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ വിവിധ സഹായങ്ങൾ ചെറുതും വലുതുമായി നൽകിയവരുണ്ട് എല്ലാവരും അള്ളാഹു എല്ലാവരെ പറ്റിയും നന്നായി അറിയുള്ളവനാണ് 
എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദ്വാരക്കും അള്ളാഹു തല കബൂലാക്കട്ടെ അമ്മേ الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صلاه تنجينا بها من جميع الاهوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام والافات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها قصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وصل اللهم صباب قراءتنا وصلواتنا وبركة دعائنا بعد القبول منا إلى حضرة حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الله معته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعث ومقام محمودا الذي وعدته اللهم الى حضره جميع الانبياء والاولياء والعلماء والشهداء والزهاد والصديقين والصالحين خاصه الى حضرتي وسيلتنا الى الله الحنان المنان شيخنا ومرشدنا الشيخ محمد ابي بكر المدبوري المشهور بسيم المدبوري قدس الله سره اللهم ارفع درجته اللهم ارفع درجته يا رب العالمين اللهم الى حضره ابائه وامهاته واخوانه من الاولياء والصالحين اللهم زدهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامه على كراماتهم وافض علينا من فيوضاتهم وبركاتهم يا رب العالمين اللهم بحقوقهم يسر عسيرنا وحصل مرادنا وقل حوائجنا واشف مرضانا ارحم الراحمين يا الملك الجبار يا الله ഞങ്ങളുടെ ഈ ഹദൂറിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ ഈ ഒത്തുചേരലിനെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ ഈ മദ്രസയെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം അള്ളാ ഈ ആണ്ട് നേർച്ചയെ കബൂലാക്കണം അള്ളാ സി എം വലിയുള്ളാഹി കുത്തുബുൽ ആലം അവരുടെ ദറജേ നീ ഏറ്റിക്കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവിടുത്തെ ഹദൂറത്തിലേക്ക് ഇതിന്റെ ഫലങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ അരംബ് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സ്വല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദൂറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ മറ്റമ്പിയാക്കന്മാർ ഔലിയാക്കന്മാർ സ്വാലിഹീങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാ ഒബ്ബേ അതിന്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ദോഷങ്ങളും നീ പൊറുക്കണം അള്ളാ രോഗികൾക്ക് ശിഫ നൽകണം അള്ളാ ആഫിയത്ത് നൽകണം അള്ളാ കടങ്ങളെ വീട്ടി തരണം അള്ളാ പ്രയാസങ്ങളെ നീക്കി തരണം അള്ളാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അള്ളാ റബ്ബേ വിവാഹ പ്രായമെത്തിയ സഹോദരന്മാർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഭാര്യമാരെ നൽകണം അള്ളാ പെൺകുട്ടികൾക്ക് അനുയോജ്യരായ ഭർത്താക്കന്മാരെ നൽകണം അള്ളാ സന്താനങ്ങളില്ലാത്തവർക്ക് സന്താനങ്ങൾ നൽകണം അള്ളാ ആൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് ആൺകുട്ടികളെ നൽകണം അള്ളാ പെൺകുട്ടികൾ വേണ്ടവർക്ക് പെൺകുട്ടികളെ നൽകണം അള്ളാ വീടില്ലാത്തവർക്ക് വീട് നൽകണം അള്ളാ തൊഴിലില്ലാത്തവർക്ക് തൊഴിൽ നൽകണം അള്ളാ ഹൈറായ ഹലാലായ വരുമാനം ഞങ്ങൾക്ക് തരണം അള്ളാ കച്ചവടത്തിലും കൃഷിയിലും വ്യവസായത്തിലുമെല്ലാം വറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ പാത്രത്തിലും ഭക്ഷണത്തിലും വറക്കത്ത് ചെയ്യണം അള്ളാ റഹമുറാഹിമെ ഞങ്ങൾ മരിച്ചുപോയവരുടെ കബറുകളെ നീ സ്വർഗത്തോപ്പാക്കണം അള്ളാ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ അവരെയും ഞങ്ങളെയും ജന്നാത്തു നഴിമിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അള്ളാ ആഫത്ത് മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് കാക്കണം അള്ളാ ഇമാനോട് മരിപ്പിക്കണം അള്ളാ മഷറയിൽ അറിഷിന്റെ തണൽ നൽകണം അള്ളാ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തുനബി തങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണം അള്ളാ ഹൗദുൽ കൗസർ കുടിപ്പിക്കണം അള്ളാ റബ്ബേ നിന്റെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കണം അള്ളാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹുമ്മദ്ലാഹു